Kuptojmë më shumë sepse nuk ka funksionuar ashtu si që duhet bashkëpunimi, që farë duhet bërë, më mirë ende dhe a ka vërtet, a e duam, ka kimi, ka sinergji mes Shqipëris dhe Kosovës për të pasu një bashkëpunim ndryshe që njësët ndoshtë anga dëshira si jemi të një gjaku, por a mund të akthejm të në bashkëpunim konkret. Më leoni të përprezentoj panelin e nderuar që kam në studio, sot është zonja Lindita Nikola, ish Ministre Arsimit, deputet e Partijë Socialiste, kënaj si që të kam në studio. Ju keni pas një nga sektorët e vështirë për të prafruar tekstet për të njësuar diplomat, po për këtë do të plasim në vim. Kam profesorin e Universitetet Europian të Tiranë, Sela Mingjepa, falem derit që ndodhesh në studio, profesor, eksperti e ekonomis, Alban Zusi, profesor e sekretari, që qatës industrialist dhe ushqimor, falem derit që e një këtu. Do t'jem dhe me zotin Astrid Spanja, për mes lidhës e drejt për drejt nga Prishtina, a i është drejtor ekzekutiv i klubit të produesve. Me mbroma. Falem derit që do t'i bashkohesh panelit, me cilin do t'i diskutojmë edhe bashkë me audio në studio për të pasur dhe mendimet edhe nga Kosova, ju vetëm nga Tirana. Zonja Lindita Nikola, do t'anisja me ju. Ka funksionuar? Marveshje që kemi pas në letër? I kemi bërdo të realitet? Unë do doja të flisja pak për historikur në këtyre marveshjeve. Dijet që kemi pasur një historik bashkëpunimin në fushën e arsimit në Kosovën, por të institucionalizuar, ato filluan pas viti 2008, pas shpalljes pavarësis Kosovës, në 2010 në ka qënë marveshja e parë vidis Ministris Arsimit Shqiptare dhe asaj Kosovare, në fushën e arsimit, ku një nga rezultatet, le të themi, kryesore ka qënë abetarja e parë në barë komtare, që ishte një element i rëndësishëm në sistemin tonë arsimorë. Sot që flasim, kemi edhe gjash marveshje të tjera që janë firmosur nga vitit 2014 dhe në vitin 2019. Qëfar kemi sot me Kosovën? Nuk e di nëse e dini, publiku e di, po kemi një sistem të arsimit para universitar të njësuar. Ka që është shumë e vështirë, me që nëse unë... Pra, diplomat e shkollës mesme dhe të filorës njohen. Para universitar kemi kurikul të njësuar, kemi sistem të njësuar, Shqipëria kishtë gjasht filloria tre arsimi i mesëm i ullët, tre i mesëm i lartë, Kosova kishtë 5-4-3, Shqipëria ndryshoj sistemin, e unifikoj me Kosovën, që testin pastaj me sistemin kurikular. Kërësimi sistemin kurikular, që të bëjmë më thjeshtë, janë librat. Gjithë program, librat ndërtojnë me një program, librat ndërtojnë me një program, programi është i njëjtë në kuptimin e parimeve, synimeve, fushave të nëzënë, të kompetencave. Dhe Shqipria e bëri si që ka Kosova, sepse Kosova fale dhe asistencës së huaj në vitin 2011, ndërtojnë një kurikul me qasje kompetencës, duke u larguar kurikullës tradicionale që ishte në Shqipri, dhe Shqipria në vitin 2014 mori kurikullën me qasje bazuar të kompetencat dhe duke përfituar jo vetëm gjithë përvojën pozitivet Kosovës, por edhe ato gabimet e para që ishin parë në implementim. Që do të thot, ishe një hap shumë i madh dhe e përsëris shumë i madh. Na odaj është punonim fort për të ullur dhe sheshuar para gjukimet. Kanë qënë ekspertët shqiptarë të cilët pa tjetër kanë bërë një pun të shkëllqyrë, por që ishin shumë skeptik në filim dhe eshinin me para gjykim, sepse ne duhet të shkojmë ke Kosova, ne jemi një qinë vjetë e shtetë, dhe pse ne duhet të bëjmë hapin për para drejtë njësimit të sistemit dhe kurikullës. Diplomat, njëhen me zëvëndeve? Pa tjetër, është thelpsore kjo që thash, kjo që thash, njësimi i sistemit arsimor, se mbja të bazë, ne kemi ecur në një moment tjetër që vijon akoma në atë të teksteve shkollore dhe në procesin e formimit të mësuzve. Ka një marveshje tjetër dhe grupet për bashkë të apune që mësusit që japin mësim në Shqipri të marin të njëjtin formim fullestar në fakultetet e dukimit, si në Shqipri dhe në Kosovë, dhe procesi tyre që zhvillohet për rjaftësimin dhe reformimin gjatë punës, është i njëti sistem. Grupet për bashkë të apune në institutin të tonë zhvillimit arsime dhe të Kosovës janë permanente. Kemi unifikuar. Ka qënë vaj bashkëpunimi? Jo, të lutëm. Të lutëm. Nuk e sportonim, nuk importonim, po ka qënë të lutëm. Të lutëm. Nuk ka pas probleme? Pa tjetër ka pasur probleme, po të flasim, pa tjetër, flasim për arritje. Një arritje tjetër është sistemi arsimor ose procesi edukimit për diasporën dhe mërgatën, si që thonë Kosovar. Neve dikur kishim të ndryshe kurikula jonë, tekstet që vinin nga Shqipria dhe budgetet. Po, ku që ndronim probleme? Po, sësha që kolaj. Jo, pikërish, duke që s'ka që më kolaj. Se me që nishim bërë më parë, 
Vendonim, punonim si ishu i të vequar, u mendua dhe po kriojt sinergia dhe bugjetore, bugjetet e Shqipëris dhe të Kosovës, bashkë kemi sot një agjensit për bashkë të botimit teksteve të diasporës, kemi një sistem të trajnimi dhe kualifikimi dhe certifikimi të mësuzve që punojnë në diasporë, kemi dhe një legislacion për të pasur një bugjet të dedikuar pikërish arsimimit në gjuën Shqipe dhe kulturën Shqipe. Se të flasim pak dhe për respekt në ekonomik. Profesor Selemi Gjepa, marveshjet 77 të tha Albin Kurti, sot që janë firmosur anë letra, është bilanci pozitiva apo negativ i zbatimit të tyre në realitet, si pas jush? Shko, në fakt, në qofë se nisim në historiku në mardhenjë të Shqipëris me Kosovën, po i referohem një studimi që u financuan nga Fondacioni Soros në Kosovë dhe në Shqipëri një kosisht, dhe ndërtoj tre ekipet në dha studim more për të matur në ratë parë perceptime që kemi në dyanët e kufirit, sëpse së që ta dhe juve në fakt shpesherë në nisim nga pozitet nacionaliste, por në fakt realiteti të regon që ne nuk e njojmë shumë njëri tjetërin dhe studimi pikrish të të regoj, dhe në anën tjetër në përpo që në bëjmë një analist të theluar ekonomike, për të parë se sa janë realizuar ato potencialet të shkëmbime ekonomike të rektarën me të zdi vëndëve. Dhe që fa rezulton, dhe rritani? Së pari rezulton që fakti që kemi një dyfishim të aktivitetit qarkullimit ekonomik mi disë Shqipëris dhe Kosovës bërna i periude 5 vjeqare, pa dyshim që është një indikator shumë pozitiv. Së dyti, ka një mori investimesh në krimin asa infrastrukture të rëndësishme që është fizike, por dhe institucionale, flasë koridorit të transportit që janë esencial për të realizuar aktivitetin të rektarë, dhe së dyti shtratin e matë marë veshjeve të cilat sigurisht janë shunda në numër, dhe që shpesh herë ato e japin dhe formojnë kornizën, por duke par pas taj procesin e zbatimit tyre, provoj që ka një mori barjerash. Dhe që fa rezultojnë nga studimet, që në qofë se këto barjera ne arrim që realisht i që bëjmë, ka potencial për dyfishuar aktivitetin të rektar, pra është shumë pozitive që është dyfishuar dhe retani, por me reduktim barjerash, me reduktim kostosh, këj aktivitet mundet të ishte shumë herë me i theduar së akaq. Barjerat, kush i ngrenë? Janë institucionale, janë individuale, janë interesa biznesmenës që kanë dikim pranë qeverive, për katë se qëfar janë? Në procesin e zbatimit është normale që do kejë gjithmonë probleme, dhe këto burojnë edhe nga keqë kuptime, për shembo më po i referohem një rasti. Fakti që Kosova vendosi një tarif 35% për importin e qimendos, ose eksportin nga Shqipëria qimendos. Arsua ishte ligjore në fakt, sepse edhe në kuadrin e ceftas, edhe në kuadrin organizatës botërorit të rektis, në qohë se importit e një produkti mund të shkaktojnë deformimit të rëndësishme në industrinë vëndase, vëndit i lidhe drejta automatikisht që të vendosë masat më brojtset përkoshme. Që që kjo ishe një gjë kredit drejt e ligjore, pa mërësish që amplifikohet. E dyta, ka rase dhe në shumicën e rase më mendoj që i atribohet mungesës besimit të institucionet të pënjera tjetëri. Për shembu, një produkt që të quët produkt kosovar, duhet që të ketë nga kosovar, pra duhet të ketë një certifikat origjine që lëshojnë nga do me trektisë e kosovës. Në qësë kjo nuk njëhet nga autoritetet e shqiptare, ose anë asjelta, si shë ndodhë që letra që lëshojmë ne, certifikat analizës fjela vjenë, që del nga institutet shqiptare të certifikimit, ose të analizave, nuk njëhet nga autoritetet kosovare. Mos njoja, mendoj që të regojë që ka problemit mos besimit. Së treti ka problemit dhe kosovës. Nuk ka që lejet dhe ka seriosisht, nuk ka që në pare lejet që të kryen besim dhe të të duke pasur dhe peshen politike. Dhe tjetëra pas taj vjen nga edhe nga kosto që i kemi kryuar vetë në të dy janët, për shembol, Kosova ka bërë terminalin e përpunimit të produkteve. Terminali është një kontrat koncensionari private dhe tarifat e saj janë jashtë zakonisht larta nga gjithë biznesmet konsideron të tila, ashtu si kurse ka vendohë Shqipëria tarifën e skanimit. Apo pëse nuk përndojnë të njëtë terminal, ti bashkojmë, për shembol? Me mira do të ishte dhe unë mendoj që... Ishim një tarif, mos paguash e një tarifa. Për tarifur atje ku do të arrije, ku do e të dalë, unë është që trektia me di Shqipëris dhe Kosovit duke konsiderua si trektia brënshme. Në qa kuptimi? Në qofë se një trektar, një importuz nga Kosova, dëshiron që të blej zarzavade në lushje, a i të mund ngarkoj kamioni dhe matë dokument pa patur nevoj që të kryj procedura ekstra doganore, ta shkarkoj direkt në vëndën e ti. Pra ne mund të realizojmë një gjithë tjilë. A ka është e mund që me të realizojt kjo, apo nuk në lënë partnerët nërkomtarët se në fund fundit jemi dy shtete dhe ka barjera që duhet të respektojmë, qofte dhe për trektin e lirë apo pengesa tjera? Kjo është barjera kryesore, bëndo të thoja e vetë me që nuk bëhet tjesh sepse... Ka të njerë që kanë terminalet duan të arvat e tyre? Pa diskutim që edhe kjo është. Apo është dhe më madhe se kaq? Jo, edhe kjo besoj se është, por unë besoj, jo i re, i re në kokë, i re gogja në kokë, por unë besoj se është edhe pak sa munges vizionit ndoshta në teknicienët që duhet të zgjidim të qështje, sepse unë e kam hasur këtë situatë, e kam hasur këtë loj kontestimit, pikrish në nivellet teknike. 
janë nivelit të knjiga të që i shpesh herë, që i shpesh herë e bëjnë gjasmet pa mundur. Unë do të thoja vetëm kaq, imaginojen i Europën, sot, se si është, imaginojen të vendosi edhe i herë traun, në për pikat e kalimit kufitarë do të binde të trektia në nërmjetë vëndeve të Europës, do të binde me 20-30% dhe një herë. Pra ne duhet heqim traun, si hiqe traun. është një software i thjeshtë, e kam thënë disa herë, nuk bënë më shumë se 50.000 euro ajo dhe i software-i, që certifikata, ajo, fatura, që i pritet në Shqipëri, për të njësur në Kosovë, me një herë, me një klik, Nuk është qështja e kostos ati software. Atëherë është ka që thjeshtë. Qështja është qëfar humbje është pësoe nëse i qëtë. Atëherë. Humbje parë janë ato terminalet që i thamë. Humbje dytë janë një mëri me agjensi doganore, sepse unë kam hasur në takime kër e kam prezentuar problemin, kam hasur edhe agjensi doganore të cilët më kanë kapur më basë më ledhe se më kanë thamë po ti qëke me ne. Do të ne heqë është buk në gojës. Do të ne heqë është buk në Ka një top të malë në trektin e bizneseve të muaja dhe në trektin e malë e fare, dhe është një top kreti vogël, po thujë si pa përfilqëm në trektin e bizneseve të vogëla, por edhe të mesme. Arsyja është pikrisht kjo barjerë, dhe nuk është thjeshtë barjera në kemi bërë një studim, në kemi bërë një studim si shoqap, dhe nga ka rezultuar që kosto e transitit doganor është 210 euro. Imagino një biznes të vogël që do në të eksportoj 500 euro malë, ose një një familje kosovare që i vjenë Shqipëri, kalon fundjavën dhe pastaj do në të mbushi porto bagajin e makinës me të salon para me kostot ullët, me vlerë 500 euro, 1.000 euro, a i duhet pagu i 210 euro aty. Dhe jo vedëm kaq, për duhet që ndoj një 3-4 orë për të bërë procedurën. Atëherë nuk ndodhë fare kjo loj trek tjetë, ose ndodhë kërë nga banda. Italianët që janë në kufime Dhe nuk paguajnë taksa. Ka ishtë pak të më parë një shumë konkret të bëjmë të të pysim pak Astrid Pancë në drejtorin e ekzekutivit të klubit produsve në Prishtin. Astrid, si rë situata atje, qëfar ju pengon, qa barjera shka? Këto shqecime që pëndajmë të në studion të tiran, janë të njëjtë atë në Prishtin? Po shiko, në qështë se i analizojmë shkëmbimin të rektarë me Skosovës dhe Shqipëris, shojmë që ka një rritje shumë të madhe të eksportëve të Shqip Në që vse shikojmë investime që ndodhe nga kompanit e Kosovës në Shqipëri, po ashtu janë shumë të vogla se pësa investime që ndodhe nga kompanit e Shqipëris në Kosovë. Shqipëria në Kosovë është e prezente në kompanit e sigurimeve në ndërtim në shumë aspekte në bankat, ashtë është licensu edhe një bank nga Shqipëria, dhe tëtë Shqipëria është shumë a shumë prezente në tregu në Kosovës, se sa Kosova në Shqipëri. Pse ndodhë kjo? Nuk jënë të vetë me të problemet, barjerat administrative dhe barjerat trektare që e ndalojnë të themi rritin e këti shkëmbimi trektar me së dy vendeve. Po e në shpesh edhe interesat e ngusht në dy ante kupinit që blokojnë sektor të caktuar. Për shambull, ne gjithmonë kemi mbajt konferencat të ndryshme në Tiran ku i kemi ngritë qështje në mjelit të Kosovës që eksportohet në Shqipëri. Gjithmonë ka pas një sulp medial apo edhe administratim da këti mili, sepse ka pas interesat në gusht në Shqipëri që e ka mbrojt me gjithdo qëllim importin e këti produkti. Dhe të të shpesh e humbim qasim të onë strategike si dy vende dhe fokusome në interesat shumë të ngushta. Marim shembol Letonin dhe Lituanin që ka një numër për afërsisht të nxajshëm të banorve si Kosova dhe Shqipria. Shkëmbimi të rektar me zëktyre dy vendve është 7 miljard euro. Dhe të tëtë, ne ende e kemi një shkëmbim të rektar që është 320 milion euro, që është, mund të themi, shumë më i ullë të potenciali që mund të akemi si dy vende që emi, dhe të tëtë, në ndalë një kufi, po kemi shumë gjerat përbashka. Pra ndaj, përveç anës administrative dhe tarifave të ndryshme që është ka pas munges total të institucioneve politike të i kargojnë këtu, kemi edhe problemet e interesave të ngushta që shpesh e mbrojnë e tregun me format të ngryshme. Ok, që ti ndajmë pas, se janë, me sa më rezulton mua janë dy probleme. Një janë institucionet dhe drejtuesit e tyre. Në takimet publike që kemi trasmetuar nesi media, po që dhe shfaqen publikisht, ata janë shumë të dashur me njëri tjetërin. Firmosën dhe marveshe ma djetë. Qëfar, ka hipokrizi në këtë mardërje? Unë e mund të them që aty eksistën një PR shumë i bukur, të 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 një organizim shumë i bukur i mbledhjeve, një regullim i salave shumë i bukur, shumë fjallë të ëmla, po shumë pak punë. Të 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 ne kemi kërkuar që certifikatat fitosanitare që 
4 vite pe se është në shkru marveshja të unifikohen, të largohet kostea, kjo nuk ka ndodhë, do thot, kjo nuk ka ndodhë për një qëllim, mungesa e vullnetit politik nga dyanet e kupirit. Nuk ka pengesa atyra nga biznesi që këto të unifikohen. E të ndalimi këtu, se nuk bëhet kjo për shumë? Koncesionit si skeneri është mm -hmm. problem, se mund vynë kote heket të koncesioni. Po. po regulat tjera asë gjë nuk në ndalë. Ok, profesor Selemiu. Unë, si se, me këtën fakt unë e nisa, që e parë një kemi mos besimi disi institucionove, që në qofë se një, një institucion shqiptar lëshon një dokument zyrtar, se që është certifikata origjines, fjela vjena, po certifikatat që marrën me cilësine malit, që për në pjesë në regulat fitosanitare, atëherë këtë do të thotë që kemi munges mos besimi. Mënyra për të azirë këtë qështi, unë mendoj që në ratë parë realizohet edhe duke investuar në bast fuqishme laboratorike që tjetë vërtet në përmit laboratore të akredituar nga Bashkimi Europian, së dyti duke përdorë sistemet e teknologjivit përparuar që përmën edhe Zotë Izusi, sot ka dhe një iniciativ global e në fakt për kaluar në IFITO, që janë certifikatë origjinës të downloadushme në mënyrë elektronike, pra në qofë se në momenti që ti e ke bërë... Mos ma kujto, i se me i ndenja ka ndasht, ka ndasht të printo një certifikat gjithë ditë në sot dhe si a ka ndasht. Jo, kjo është një platforme në fakt që vjetë në organizatë botërore të trektis, nuk ka lidhe me Shqiprin, ka patru vërtet një përpjeket të fort, do të thoja, dhe ndosha një, edhe një gadishmërit ma dhe politiket pak të në anën e jashme, në aparens, për të ndërtuar këtë loja autostradet fuqishme institucionale. Por në fakt, ajo që unë mendoj, i ka munguar koherenca e, e një qasje po kash të fort edhe në procesin e zbatimit. Dhe unë mendoj që ndosha stadi i sotëm, i mardhenjë Shqipëris me Kosovës, kërkon edhe një ndryshim ndosha më, më, më të madhë. Pra në qosë e dhe tani ne kemi qasje ad hoc, Krejmë kry, struktura ad hoc të përbashkët. Asi që ishte dhe takimi të anishëm, ura dhe akord përshme që krejmë një komision të përbashkët për shqituar e surin marveshe. Këto krimit e komisionet përkoshme është e katreguar historia që asë njëherë nuk funksionojnë dhe nuk japin rezultat. A të që mund të bëjmë neve, edhe studimin fakt që, që ka financuar sorosi e ofronë si alternativ, është që të krejmë struktura të përheshme të cilat tjenë të dedikuara për ndërtuar një vizion afat gjatë që ta ndajmë të dyshë bashku. Që të mos përkasim edhe një qeverie. Që të mos edhe pra të kemi një struktur. Që të mos kemi komisionet bipartizane, le themi, që të mos kemi problemet politike. Pra të jetë një, një zyrë, një, direk, një loj direktorati, me ekipe teknike, por më udhejtësi politike, në mënyrë që zdo loj vendimare që meret atje, tjetë absolutisht e dytyrushme ligjërish për dy palët. Mm -hmm. Dhe kjo të, të mbështetit edhe me një fond për bashkët investimi, në mënyrë që ato iniciativa që shpesh herë mund duken të, të, të vogla, por mund të mbështeten me financime dhe për të kaluar pas ta një periudhë 10 vjeqare, le themin vidin 2030, ku Shqipëria Kem dhe Kosova të kenë ken, ken politika të unifikuara ekonomike. Ne duhet kemi një ekonomi dhe le temi dy shtete, por këtë nuk na endalon do të kërkush, sepse edhe në regullat e, e funksionimit... Që na endalojnë e forca... Ta një shiko, në, <laughs> në, <laughs> në kemi një problem që ne bëjmë gjithmonë, gam, gam, flasim shumë dhe bëjmë pak të tjerë të bëjnë shumë dhe flasim pak dhe përpasoj... Ose fare. Ose, ose fare. Exact, pra të tjerë në barojnë pun dhe, dhe i kanë realizuar dhe tyrat pa, bër, pa, pa u shfaqën publik. Pa. Në fakt problemin që nërëm pikrisht e këto ekipe teknike që i thotë profesori, të cilat të përbëra vetëm nga teknicien të administratës publike, janë ato që e blokojnë procesin. Ndërko që në qofë se ne do donim të qonim proceset për para, duhet që i këto ekipe teknike të jenë të përbëra nga përfarsus të biznesit, natyrshim që duhet jenë edhe përfarsusit administratës publike, për në shumicin e tyre vendin marse, mundësish duhet jenë biznesit ato që duhet marrin vendimet se si duhet, duhet zhvillohen gjërat. Lidur Tani, më të barjera... Tani, mos e të qo për ti, Do ishte kjo do ishte shumë e bukur për qene vërtet, po... Atske, atske, angohemi, po me kufi. Flas për praktika të ndodhur në bashkimin e Europian. Flas për praktika marim, marim Polonin, e cila është konsiderohet si vëndi me zhvillimin ose me, 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 me ritmin më të lartë të, të, të zhvillimin dhe të integrimit në krasuar me gjithë vëndet e tjera të Europës lindore. Dhe atje komisionet teknike ishin të përbëra me majorans nga përfarsusit e biznesit. Pse? Duk ju përgjigjur edhe kolegut atje në Prishtin. Prishtin. Në 2014, kishtë një problem jashtë zakonisht malë në dërmjet uh, uh, Shqipëris dhe Kosovës për sa i përket madhrave u shimore. Ashtë sa kërë ministri u shqetsua jashtë zakonisht shumë dhe urdroj që të shkoj një delegacion në Kosovë për të zgjidur problemin. Unë në cilësi në zëvëndës ministrit isha në kryet të delegacionit, kam vajtur atje dhe e kemi zgjidur problemin dhe ka pas një periud lullëzimit një një vita, dy vite, pas taj u rikëtujen për seri problematikat, ka pas një periud lullëzimit, pse? Sepse e zgjidëm në nivelin teknik problemi. Pra nuk kishte probleme të karakterit politik, të mungesës vullnetit. Dhe unë për seri besoj se nuk ka probleme të mungesës vullnetit. Por në qofë se do të shkohet atje të ka jo zyra në Ministrit Bujësis, 
e cila ka për detyr për të bërë unifikimin e certifikatave e tjere tjere, ato teknicienet kanë për të nëzirë një një mjarë syje se kjo punë nuk bëhet. Pra ndaj, duke balafachuar dhe duke futur për fashësusit e biznesit në këto loj ekipe është teknicienës, që zakonisht ka një rritëm më të shpejt e dhe i qojmë për para. Ka një rritëm tjetër dhe din për vojat, din praktikat, ato din t'i bëjnë gjërat, ndërko që në administratën e hasimi me njërës që din të thojnë vetëm jo, nuk bëhet. Pra, kjo është problemi kryesorë, nuk është problemi vullnetit, sa është problem i... Kur zbret pasen në teren për ta zbatuar. I pa dijes në nivellet teknike. Zënë Nikola, mund të funksionoj një komision, komitet i përbashtet? Jam shumë dakord dhe kjo ma dhe është thëmë nga Krye Ministri Rama që do të kemi një komitet ndër ministerial për ndjekje në gjithë akordeve të bashkëpunimin që kemi me Kosovën. Por për të ardhur të këtë PR-i dhe të këtë gjithka që është thëmë, Unë lejon me modestisht të përmën faktin që është folur shumë për abetare në barë komtare dhe gjithë e dim që është një sukses. Ndërko që në këtë bashkëpunim që ne kemi pas me Kosovën, kemi mundësuar që gjithë tekstet jenë me një program për bashkët, kemi mundësuar që gjithë sistemi 12 vjeqari, arsimit para universitar, tjetë i unifikuar dhe pak flitet. Ka qënë një proces shumë i vështirë me grupet e eksperteve, me grupet teknike dhe këtu edhe Shqiprin, edhe Kosovën, kemi qërë në krye të këtyre grupeve të dy ministrat me vullnet politik për tesur për para dhe për ta bërt mundur, ka një rezistencë për hirë të së vërtetës, edhe për... Nga puron në rezistenca? Po, ka njësër faktorës. Mundjes kapacitetes? Jo, ka edhe dëshira për truajtur atë pjesën që është identitare, identitare, të dy palëve, edhe të Shqipëris, edhe të Kosovës, se ne ka nuancat e vetëme. Ka nuancat, nuk mund themi, në vërtet jemi një kom, po kemi nuancat tona historike, dhe duan se cila palë të rejqë më shumë nga vetja, kjo është një loj ndesi edhe shie që mua më kam betur, për ajo që është e rëndësishme të të themi për pos një lizmi, do të themi që është bërë gogja progresë. Më pyët është për diploma. Ne kemi tani automatike njojë në diploma. Grupet e Nik Narik në Kosovë dhe në Shqipëri bashkëpunojnë në mënyrë të shkëllqyrë, do të thoja, për për te i kësaj kemi mundësuar një bugjet, sepse Shqipëria dhe Kosova nuk ka projektet e përbashta në financimet e bëjes në programet Horizon 2020 dhe Erasmus Plus. Gjë gjë është e pa pranushme që grupet e shkencëtarve të Kosovës dhe Shqipëris nuk bashkëpunojnë për cilër projektet për bashkëta zhvillimi në shkencë apo në institucionet tona të arsimit lartë. Êshtë dhe t'ikuar një fond, falë një marveshje nga agjënsia e nënkomtare e shkencës dhe inovacionit me detyrën dhe me kushtin që do të dispursohet kë fond për 10 projekte, vetëm nëse ato vinë nga ekspertiza e përbashkët, pra nga shkencëtarë të Kosovës dhe Shqipëris. Kje vjeni që t'je dispursuar në një fond? Po, ka filluar, po, ka filluar. Êshtë një projekt dy vjeqarë, po, pa tjetër, ka aplikime. Mirë do ishte se pjesë e pjarit është dhe kjo të ma thonë, që se ka projekte të tjila, që ta shonë që posë bëtonë. Po, është e vërtet që gjëra duen thënë dhe duen stërthënë, por është e vërtet që përsa i përket sistemi në arsimur, në arsimin para universitarë, ne kemi një sistem, si në Kosovë dhe në Shqipëri, po ashtu dhe në diasporë dhe mërgat edukimi. Dikush nga që mbaron gjimnazin Sigurisht që vinë edhe në vëndet tjerë, po në sigurisht që ka një loj procedurë, procedurë të administrative, por ajo që do shtoja unë është që për te kësaj në duhet arrim drejt një tregut për bashkët pune, sepse në analistë fundit, në fakt, qëllimi i diplome, nuk është pajisja me diplome, qëllimi i diplome është aksesin tregun e punës. Shqipria dhe Kosova duhet që kojnë tregun e punës si të integruar dhe ndoshta sistemin arsimit lartë duhet parë në konteksin e një tregut të unifikuar punës. Dhe kjo mendoj që do t'ishtë edhe aseti ose arritja e re dhe më i rënsishme që ne mund të kemi në perspektiv. Asrit për ta përfunduar nga Prishtina, qëfar mendoj se do ndodhë të animë që ju keni një kure minister të ri dhe ra ma tha që do t'kemi një shpesit e re? Ne shpesojmë që zvatimi marveshe në aspektin kulturore dhe të arsimit ka qenë shumë i avancuar dhe ka nesë shumë a përfara se në aspektin ekonomikë. Në aspektin ekonomik, dy qeverit kanë qenë shumë efikase në vendosin e koncesioneve të reja, dhe të të kanë qenë nuk ka pas vënesa asë njëre. Kemi pas vënesa në heqen e barierave dhe tarifave. Unë e prapë tem, sa do që ka ekipe teknike që dëshirojnë të punojnë, në qofë se forosia nuk shkon nga lartë, nga krye ministrat e dy vendeve, që t'i je për ta fatë 6 mujë, 
7 muaj, që ky problem, problemi 1, 2, 3, 4, 5 të zhidhen, ato nuk do zhidhen. Se ne kemi punu me ekipe teknike, na kanë thonë nga lartë e kemi që nuk mund të zhidhen këtë problem. Në lartë na kanë thonë që të zhidhen mërena një periude, po s'ka kjo këna ka... Po dhe në ndeshën atë lartë, o zhidhen dhe nuk zhidhen? Po, ato lartë kur dëshirojnë me vendosë koncesion, në qëfar do koncesioni, si skenerë, si ma unë terminale doganore... E gjenë gjuhën. Vendosë shumë shpejtë. Të falinderoj, asë i të pamë që nga përshtina. Po, përfundoj. Vetëm i kësharë përfundu, qëpse kemi unifiku sistemin arsimor, dhe thëtë shkollave pilore, asë gjenë nuk në ndojnë me unifiku si qëta profesore dhe tregun e punës. Falimderit, Asit Pandra, falimderit profesor Selemin Gjej, falimderit Nikola dhe Alban Nëzusi në këtë debat mbi bashkunimin e Shqipërisë me Kosovë.